ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു മലയാളി ഡയറക്ടർ ഹിന്ദിയിൽ ആമസോണിൻ്റെ കൂടെ വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻ്റെ കൂടെ കൊലീഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ആനന്ദ് സസ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിസ് ബുക്കാണ് പുള്ളിയുടെ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ബുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത് അന്ന് തന്നെ സിനിമ ചെയ്യണം തോന്നി പിന്നെ അതൊരു സൗത്ത് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വെബ് സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടൽ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ത്രില്ലർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവം വ്യത്യസ്തമായി വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് സീരീസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഐ എം ഡി ബി നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസും ഒരുപാട് അതായത് ഏഴ് ദിവസം ട്രെയിൻ ഏഴ് ദിവസം ട്രെയിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ ഏരിയ റെയിൽവേ കോമ്പൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു ടി ഡി എസ് പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവസാന ദിവസം നിങ്ങൾ പാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടി ഏഴ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഐ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഷോട്ട് ഇൻ വൺ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പം ഇത് ഹാഫ് പാൻസ് ഫുൾ പാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പാൻസും ഫുൾ പാൻസും ആണ് കാരണം കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് പാരൻറ്റിങ് ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ ഗുഡ് ഹാപ്പിനെസ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ റിലേറ്റബിൾ കളികൾ ഇത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലളിതവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇല്ല മലയാളത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വെബ് സീരീസസ് അങ്ങനെ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആൻഡ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇപ്പോൾ എം ടി സാറിൻ്റെ കഥകൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ഇസ് ഡൂയിങ് സം മലയാളം കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോഴാണ് മലയാളം കണ്ടൻറ്റ് വന്നു തുടങ്ങിയത് ായിരിക്കും ഒരു മലയാളി ഡയറക്ടർ ഹിന്ദിയിൽ ആമസോണിൻ്റെ കൂടെ വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻ്റെ കൂടെ കൊലീഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ആനന്ദ് സസ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിസ് ബുക്കാണ് പുള്ളിയുടെ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ബുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത് അന്ന് തന്നെ സിനിമ ചെയ്യണം തോന്നി പിന്നെ അതൊരു സൗത്ത് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോറി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോൺ ഒ എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺലി മച്ച് ലൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവരത് ആമസോണിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നെ അത് ഹിന്ദിയിൽ പിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ബഡ്ജറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് മോർ വ്യൂവർഷിപ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണത് ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്തത് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെബ് സീരീസസിന് അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല ലൈക്ക് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ വെബ് സീരീസസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു വെബ് സീരീസ് സി ഫൈവിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു ഹിന്ദി തന്നെ അത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് റസ്കിൻ ബോൺ സ്റ്റോറീസ് ആണ് അതിൽ പരിച്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് അതിൽ രണ്ട് സ്റ്റോറി ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിക്ക് എനിക്ക് അവാർഡും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് പാൻസ് ഫുൾ പാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പാൻസും ഫുൾ പാൻസും ആണ് കാരണം കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് പാരൻറ്റിങ് ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ ഗുഡ് ഹാപ്പിനെസ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ റിലേറ്റബിൾ കളികൾ ഇത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലളിതവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ വെബ് സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടൽ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ത്രില്ലർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവം വ്യത്യസ്തമായി വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് സീരീസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഐ എം ഡി ബി നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എൻ്റെ റേറ്റിംഗ് പ്ലസ് ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്യമം അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാൽഗുഡി ഡേസിലൊരു സ്വാമി ഫോമീത പോലെ ഇതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഹൂ ക്യാൻ ക്യാരി ഡബ അപ്പോൾ ഡബേനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടീനെ വിളിക്കുകയും അവനെ ഹിന്ദിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും സിങ് സൗണ്ട് ആണ് എന്നിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി അതെന്നാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ കിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതേ തന്നെ ആമസോണിലേക്കും നമ്മൾ ഈ ബോയിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരും സൂപ്പർ ഡിലക്സ് ഒക്കെ കണ്ട് അവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയി
തെലുങ്ക് കണ്ടൻസിനായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ സ്ലോലി ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ടു മലയാളം സോ നൗ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ബുക്കിനൊരു സീരീസ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു വെബ് സീരീസിന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും പിന്നെ അവരുടെ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് വേറെയാണ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് സെഷൻസ് വിത്ത് ദം അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരതിനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ് പ്രോസസ്സാണ് അതിപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ എനി എനി ഫോം എനി എനി പ്ലേസസ് ഇല്ല വെബ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് കാരണം മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ് അതായത് ഇന്നത്തെ സ്ഥിരം പാറ്റേണിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെബ് സീരീസിൽ നിന്നും മാറി അതായത് ത്രില്ലറും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അഡൽ കണ്ടൻറ്റും അല്ലാതെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിയുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കഥ പറയുന്ന ഒരു കുട്ടികളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നൊസ്റ്റാജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയ അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസാണ് ഇതിൽ ഫോമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്നെ ഇത് സക്ലേഷ്പൂർ ഒരു എയ്റ്റീസ് പീരീഡാണ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീസ് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പറഞ്ഞു തന്നെ അതാണ് അതായത് ഇത് വളരെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് അത് കാരണം എയ്റ്റീസ് പീരീഡ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് അത് നമ്മൾ ഫോർച്ചുൺ ഇത് ഷിമോഗയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഷിമോഗ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അതിനെ നമ്മൾ സക്ലേഷ്പൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സക്ലേഷ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ വേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ധുണികൾ എന്നാണ് ഇതൊരു ഹിൽ ടോപ്പിലാണ് ഹിൽ ടോപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ കാ കാട് വെട്ടിയിട്ടാണ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് റോഡില്ല ആ മേലേക്ക് പോകാൻ റോഡില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ട്രെയിൻസ് നിൽക്കുന്നുമില്ല ട്രെയിൻസ് നിൽക്കില്ല പക്ഷെ അതൊരു ട്രെയിനാണ് പക്ഷേ അവിടെ സർപ്രൈസ് ഞങ്ങളുടെ മലയാളിയാണ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഈ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിൽ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആക്ച് ആക്ച്വൽ ക്വാർട്ടേഴ്സും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പ്ലസ് ഒരു മെയിൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ വി പുട്ട് അപ്പ് സെറ്റ് ഫ്രം ബാ ബോംബെ എന്നൊരു ടീം വന്നിട്ട് ഒരു അറുപത് ആൾ വന്നിട്ടാണ് സെറ്റ് ഇട്ടത് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസും ഒരുപാട് അതായത് ഏഴ് ദിവസം ട്രെയിൻ ഏഴ് ദിവസം ട്രെയിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ ഏരിയ റെയിൽവേ കോമ്പൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു ടി ഡി എസ് പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവസാന ദിവസം നിങ്ങൾ പാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടി ഏഴ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഐ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഷോട്ട് ഇൻ വൺ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് കണ്ടൻ്റ് ആണിത് അതായത് രണ്ട് ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അതും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആമസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കുട്ടികളെ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പണിയെടുപ്പിക്കരുത് അത് റൂളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോളിഡേ വേണം ഈ അമ്പത് ദിവസത്തിൽ അങ്ങനെയാണത് അവരുടെ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിനും ട്രേഷനും അത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റെയിൽവേ ഫീലാണ് അതിന് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കായാലും എല്ലാം ലൈവാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മ്യൂസിക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം മ്യൂസിക് ഇല്ല രതീഷ് വേഗാണ് ചെയ്തത് ഫുൾ ലൈവാണ് പിന്നെ സുരേഷ് അറസാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് സുരേഷ് അറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ എഡിറ്ററാണ് ചെറിയ ചെറിയ പടങ്ങൾ റോജ ബോംബെ ദിൽസെ തിരുട തിരുട അങ്ങനെ ജമിനി അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പടങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡിറ്ററാണ് സുരേഷ് അറസ് ഈസ് ടു ടൈം നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ എയ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ അയാളാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജിം ഗണേഷാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കാസിനോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജിമ്മാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും ആ ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറ്റ്സ് എ വേൾഡ് അതായത് നമ്മൾ സീരീസിൽ പറയുന്നതാണ് ഒരു വേൾഡാണ് ആ വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതൊരു ഫിക്ടേഷ്യസ് വേൾഡാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നാൽഗുഡി ഡേയ
അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നാച്ചുറലി ഐ സെയിങ് ദാറ്റ് എൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ ഒരു ലേണിങ്സ് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷൻസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഡ്രമാറ്റിക് അല്ലാതെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകന്മാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കുറേ പാഠങ്ങൾ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിച്ച് ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിച്ച് ബൈബിൾ ഉണ്ട് പിച്ച് ബൈബിൾ എന്ന് പറയും അത് ലോഗ് ലൈന് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വെച്ച് ഒരു പിച്ച് ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ പിച്ച് ബൈബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആമസോണിനോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോസ് ഉണ്ട് ബനിജെ ഏഷ്യ ഉണ്ട് ഒ എം എൽ ഉണ്ട് ഉള്ളി മച്ച് ലൗഡർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസസ് ഉണ്ട് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ആ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരത് ആമസോൺ ആയിട്ടോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആയിട്ടോ പിച്ച് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് വി ഈസി ഫോർ അസ് കാരണം നമുക്കതിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി നമ്മൾ പിച്ച് ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദേ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വിച്ച് അവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദെൻ ദേ വിൽ അവരുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അവർ അതിൽ നിന്നൊരു ഗ്രീൻ സൈക്കിളിൽ വാങ്ങി ഫണ്ടഡ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് കോൾ രണ്ട് സീരീസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ആമസോൺ ഒറിജിനൽസ് ഒന്ന് ആമസോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇപ്പം നമ്മുടേത് ആമസോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ആമസോൺ ഒറിജിനൽ അല്ല ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്കെയിലും വലിയ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി മാൻ മിർസാപ്പൂർക്ക് ഒറിജിനൽ ആണ് പക്ഷേ ഇത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് പക്ഷേ അവർ പിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സേക്ക് സ്കെയിൽ കാരണം ദർ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ദേവ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലൈവ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു മിനിങ്ങാന്ന് അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഷൂട്ട് പാക്കപ്പായി സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് ബോംബി പോയി ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ആയിരുന്നു ആമസോണിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴിന് തിരിച്ചു വന്ന് ഐ ഡിഡ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക് അത് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇനി ഫോം ചെയ്ത് വരണ്ടേ ഇപ്പോൾ ലൈവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഫോർമ് ചെയ്ത് വരണമല്ലോ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈമിംഗ് എനിക്ക് അത്ര ഞാൻ ഉള്ളത് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ആവശ്യം മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ക്ലിപ്തമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് ഇട്ട ചാർട്ട് പൊളിയാലൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ചാർട്ട് ഇട്ട ആ ചാർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഹിന്ദി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മൊമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയുക ഒരു ബാരിയർ അല്ല ഈ ഈ സീരീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ സി ഞാനൊരു ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ പോലും അങ്ങനെ പോകാത്ത കാരണം ഇത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കൊരു ആസ് എ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യത്തിനൊക്കെ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ത്രില്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കണ്ടൻറ്റ് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര റെയർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെയർ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടി ആ റെയർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ സീരീസ് ആക്കി അതൊരു വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തിൽ നല്ലോണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നയൻ നയൻ ഡേബിയിൽ നയൻ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു റേറ്റിങ്ങിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് റിയലി യുനോ പറയുക ഇത് കാണണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവറി വൺ ടു സീ ദ സീരീസ് ആൻഡ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും ഈ സീരീസ് ഒരിക്കലും ആരും നിരാശപ്പെടത്തില്ല ഫാമിലി ആയിട്ടിരുന്ന് കാണാം കുട്ടികൾ മുതൽ മുത്തശ്ശൻ മുതൽ അച്ഛനമ്മമാർ വരെ ഇരുന്ന് കാണാവുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് സീരീസ് വിത്ത് എ